本当家から出てこないでください家の中にずっと行ってください邪魔なんで若者の将来奪うな家から出てくんなすいませんすいませんあのちょっとあのそんなとうとう歩かないでもらえますか邪魔なんですいませんそんなんだからさ最近の老人は老害って言われるんだよもう少しは若者のために働けよそれもうどうせ年金だろその服も靴も俺たちの税金取ってさ恥ずかしくないの俺たちから税金取って年金もらって高い服着てんなどうせ俺らの税金で買ってんだろ車の事故とかも多いし自動車事故とか多いしさホ本当若者の将来奪うなって本当家から出てこないでください家の中にずっと行ってください邪魔なんで若者の将来奪うな家から出てくんなはあ、い、ええちょっとさっきからちょっと見てたんですけど、はい、この人はあなたに何もしてないのにすごい大きな声で喋っててどうしたのいい靴履いてんじゃんあちょっと言い過ぎじゃないですかそうですかねそうですか聞こえたんですけどどういう時ですか別にはいなんですかなんかどっかすごい大きな声が聞こえてきたんでなんか喧嘩みたいにいや別に喧嘩ってわけじゃないんで大丈夫ですまあ邪魔だったんで話しさせてもらってたんですけど邪魔ってえでもこの人が悪いってわけじゃないですよねそれだからあなたがそう思うのは僕なんですけど言葉にすごい欲しかったですそうですかねそういうことはダメだよ。失礼じゃないよ。それ許さありますよ。結構間違ってるとかじゃなくて、なんか直接声に出ないとか。いや、解けばいいじゃないですか。いや、まあ。はい。だってそれを私たちが排除すれば何も問題なくないですか。道もこんなに空いてるから。ちょっと待ってください。いやそうっす何も悪くないと思いますし、はい、もし自分が将来、はい、こう可視化されていった時にどうしますか結局にこう言われたらまあいやっす、ね、考えたことありますか本当に嫌ですよね自分が言われて嫌だって言うのは言わないのが大事だと思います、まあ、文句言ってもあなた変えられない対応とするってことはいいことだと思います。やり方あるけど。間違ってないし、皆さん悪くないからちゃんと言っとかないと。大事な方。僕は悪いんですよ。いやそんなことないんですよ。絶対この人の方がいいですよ。書いてください。すみませんでした。落ち着いて。え？分かった？はい。ありがとうありがとうございます。はい、大丈夫だ。ありがとうね。全然本当に気にしなくていいんで。ありがとうございます。すみません。<笑>あ、すみません。どうぞお取りください。ごめんなさい。どちらから。あ、僕はアメリカの。アメリカ人です。あ、そうですか。はい、本当にありがとうね。はい、全然とんでもないです。旅行で。そうですね。<笑>良い旅を。どうして先ほど声をかけてくれたんでしょうか。ちょっとあまりにもひ
ごい発言が耳に入ってしまったのでちょっとただただ歩いてただけで後ろを通った時にちょっと素取りできなくて思わず声かけてしまいましたなるほどだってさお年寄りがさ若いのに何か言われたらさ気分が悪いじゃないこっちのそうですよねだから何か言わないわけにはいかないさだからまあ言っちゃったんだけどちょっとあの普段そんな感じではないんですけどでもちょっとやっぱりそこは勇気出して、まあ、よかなって思いました周りの目もあるし、はいあのーね、目立ってたじゃないですかあそこだからえ誰も行かないから大丈夫かなって思って、うん、そうですね、まあ、自分の国だったらやっぱり高齢者とかにあの助ける行動をするからやっぱりこういうのを見てられないですなるほどやっぱり自分も将来は年取って同じような状態になっていくと思いますし、まあ、その時に自分が言われたらどう思うかっていうのを相手の立場になって考えればあのような発言にはならないと思うので言い方って想像力とかそういうのが足りてないんじゃないかなって私は思うのでやっぱり自分の両親ももうかなり年配なんでねああいうのを見るととてもとても。嫌な気持ちになっちゃうんで,そうです、ね、ちょっと言い過ぎだなっていうふうに思ってましたし、はいまあ、あとはそうですね高齢者の問題をなんかあの方にぶつけてたじゃないですか、はい、なんかなんかそういうのもまあなんかあんまりその人個人の問題とは全然関係ないじゃないですか、はい、なのでそういうふうに言ってまして、まあ、もうちょっとなんか考えた方がいいかなと思いました、うんはい、逆の立場を考えるとっていうのもなんか私もそのお兄さんみたいにこうひどい言葉を浴びせて、まあ、人を傷つけちゃったみたいなことがあったのでそこでやっぱ自分が冗談で言ってても相手の受け取り方次第で全然変わってきちゃうんだなっていうのを知ってそうです、ねはい、なんでお兄さんもそれ分かってくれたらいいなって思って言ってみました。なるほど、はいなんだろう言葉と行動、まあ、人に傷つけることがあの傷つける力がありますから今後彼が生きていく上には必要なことだと思います人の立場になって行動したり発言したりするっていうのは簡単なように難しいと思うんですけど人を思いやる気持ちがあればできることだと思うので。最近その、まあ、高齢者の問題でそういう事故を起こしてしまって亡くなってしまう人がいるとか、まあ、気持ちとしては分かるんですけどもうちょっと考えていかないとしないっていうのを話してほしいなっていうふうに思いました。自分が悪かったんだなっていうのを気づいてこういい方向になって反省して過ごして、うん、変わっていってもらえたらいいなって思って外国の方からして、はい、ちょっと日本ってどういうイメージというかあでもすごい安全な国だと思いますこれは多分たまたまのことで普通起きないだろうなって思ってます僕の知ってる限りはみんな優しそうだし助けるんじゃないかなって思います本当ですか、はい、みんな同じ人間ですからあの同じように生きていきたいなって思いますその年齢、国籍とか関係なくわかりました素晴らしくあのなんか温かい行動というかを見させていただきましたありがとうございますありがとうございましたこちらこそありがとうございますご協力いただきましたありがとうございますあいやいや全然、はい、ありがとうございますこちらこそありがとうございます